ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ತಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಾಗತ ಕಂಡೆ ಜೆ ಕೆಗಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ತಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಎಂ ಟಿ ಎಸ್ ಹುದ್ದೆಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆವಾನಿಸಿದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮತ್ತೆ ಜೂನ್ ಜುಲೈಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿ ಇವತ್ತಿನ ತಾರೀಕು ಎಷ್ಟು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೂವತ್ತು ಆರು ಆರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೂನ್ ಜೂನ್ ಮೂವತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ತಾರೀಕಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಎಂ ಟಿ ಎಸ್ ಹುದ್ದೆಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆವಾನಿಸಿದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಕೆ ಈ ಈ ಹುದ್ದೆಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಎಂ ಟಿ ಎಸ್ ಹುದ್ದೆಗಳಾಗಿವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸುದ್ದಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಂ ಟಿ ಎಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಎರಡನೇ ಎಂ ಟಿ ಎಸ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕರೆಯೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದೊಂದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ ಸುಮಾರು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯಲಿದ್ವಿ ಓಕೆ ಈ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿದ ಬಳಕ ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ಸಲ ಎಂ ಟಿ ಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆವಾನಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಎಂ ಟಿ ಎಸ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನದಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಕಾಲ್ಫಾರ್ಮ್ ಇದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ನಾನು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಈ ಅರ್ಜಿ ಬದಲಾಗಿ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಂ ಟಿ ಎಸ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದ್ರ ನೀವು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮತ್ತು ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಹೊಸೊಬ್ರು ಇದ್ದಿರಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರು ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ಈಗ ನಾವು ವಿಜಯಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ನೋಡಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಂ ಟಿ ಎಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ನಾನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಅಂಡ್ ಹವಲ್ದಾರ್ ಅಥವಾ ಸಿ ಬಿ ಐ ಸಿ ಅಥವಾ ಸಿ ಬಿ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆವಾನಿಸಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿ ಅರ್ಜಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಕೊನೆ ದಿನಾಂಕ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಕೆ ಎಂ ಟಿ ಎಸ್ ಹುದ್ದೆಗಳಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಭರ್ತಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ತುಂಬುವ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಕೊನೆ ದಿನಾಂಕ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತು ಆರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರಿಂದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಏಳು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ತನಕ ಅಂದ್ರೆ ಜುಲೈ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ತಾರೀಕು ತನಕ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕೊನೆ ದಿನಾಂಕ ಅದೇ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಕೆ ಜೂನ್ ಮೂವತ್ತೇ ತಾರೀಕು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರರಿಂದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಜುಲೈ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತುಂಬುದನ್ನ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಕೆ ಈ ಡೇಟ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನೆನಪಿರ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಯನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಸರ್ವರು ಅವಾಗವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತುಂಬಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತುಂಬಿ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತುಂಬಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ನೀವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳು ತೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದು ನಾನು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಅದು ನೀವು ಮುಂದೆಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ನೀವು ಯಾವ ಕ್ರಮಗಳು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತುಂಬಕನೋ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವ ದಿನಾಂಕ ಮೂವತ್ತಾರು
ಓಕೆ ಇದ್ರ ಬರ್ದಾದಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮುಂದೆ ಏನಂದ್ರೆ ನೋಡೋಣ ವ್ಯಾಕೆನ್ಸಿಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿ ಎಂ ಟಿ ಎಸ್ ಉದ್ಯೋಗಾಗಿ ನೋಡಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಂ ಟಿ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಇದು ಎಂ ಟಿ ಎಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಇದ್ರ ಎರಡು ಪೋಸ್ಟ್ ಗಳು ಕರಿತಾನೆ ಒಂದು ಎಂ ಟಿ ಎಸ್ ಹುದ್ದೆ ಒಂದು ಹವಾಲ್ದಾರ್ ಹುದ್ದೆ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಈ ಎಂ ಟಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸಾವಿರದ ಒಂದ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಹುದ್ದೆಗಳು ಅವ ಎಷ್ಟು ಒಂದ್ ಸಾವಿರದ ಒಂದ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಹುದ್ದೆಗಳು ಅವ ಇವು ಅಪ್ರಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಾವ ಓಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೂಡ ಆಗ್ತವೆ ಸೀಟ್ಗಳು ಓಕೆ ಅದು ಸಮಯ ತಕ್ಕಂಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅದಲ್ಲ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾರ ಇದರಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಒಂದ್ ಸಾವಿರದ ಒಂದ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಸೀಟ್ಗಳು ಅವೆ ಮತ್ತು ಹವಾಲ್ದಾರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹವಾಲ್ದಾರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಅವೆ ಇವು ಫಿಕ್ಸ್ ಅದ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ಹವಾಲ್ದಾರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇವು ಫಿಕ್ಸ್ ಅದಾವ ಆದ್ರೆ ಎಂ ಟಿ ಎಸ್ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಬಹುದು ಓಕೆ ಇವರು ಒಂದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಎಂ ಟಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ನೂರ ಒಂದ್ ಸಾವಿರದ ಒಂದ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಹುದ್ದೆ ಇದ್ರೆ ಹವಾಲ್ದಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದಾಯ್ತು ಓಕೆ ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರೂ ನೀವು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ರೀಸನಲ್ ವೈಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಟೆಂಡೇಟಿವ್ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಅನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಷ್ಟು ವೇಕೆನ್ಸಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲ ಆದವಲ್ಲ ನಾನು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇವೇನದಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವ್ ಇದು ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಇರೋದಲ್ಲ ಕೆ ಕೆ ಆರ್ ರೀಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆ ಕೆ ಆರ್ ರೀಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತೀವಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮೂರಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ನಮ್ಗೆ ಕೆ ಕೆ ಆರ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಅಂತೇವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಎಂ ಟಿ ಎಸ್ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಎಂ ಟಿ ಎಸ್ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪಟ್ಟಂತೆ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರೀಜನ್ಗೆ ಅದರ್ಸ್ ಗೆ ಐದು ಪೋಸ್ಟ್ ಇದಾವೆ ಓಕೆ ಒ ಬಿ ಸಿಗೆ ಯಾವ್ದೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಎಸ್ ಸಿ ಯಾವ್ದೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಯಾವ್ದೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅದರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಜನರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ಎಂ ಟಿ ಎಸ್ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರೀಜನ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಐದು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರೀಜನ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಐದು ಹುದ್ದೆಗಳವ ಯಾವ್ಯಾವ ಎಂ ಪಿ ಎಸ್ ಉದ್ಯೋಗಾಗಿ ಓಕೆ ನೆನಪಿರ್ಲಿ ನೀವ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ರೀಜನ್ ಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು ಅದನ್ನು ನೆನಪಿರ್ಲಿ ಈಗ ಹವಾಲ್ದಾರ ಈ ಹವಾಲ್ದಾರ ಬಂದದಾರ ಈ ಹವಾಲ್ದಾರ್ ನೋಡಿದೆವು ಈಗ ಸರ್ ಈಗ ಈಗ ನಾವು ಎಂ ಟಿ ಎಸ್ ಉದ್ಯೋಗ ನೋಡಿದೆ ಇದು ಏನಲ್ಲ ಇದು ಎಂ ಟಿ ಎಸ್ ಮ್ಯಾಲಿಂದು ಎಂ ಟಿ ಎಸ್ ಇದೆ ಈಗ ನಾವು ಹವಾಲ್ದಾರ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹವಾಲ್ದಾರ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಕೆ ಕೆ ಆರ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದ ನೋಡಿ ನಾವು ಕೆ ಕೆ ಆರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದರ್ಸ್ ಈಗ ಐದು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಅದಾವೆ ಅದರ್ಸ್ ಈಗ ಐದು ಪೋಸ್ಟ್ ಅದಾವೆ ಓಕೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಒ ಬಿ ಸಿ ಯಾವುದೇ ಕೆ ಕೆ ಆರ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಜನರಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ಹುದ್ದೆಗಳು ಓಕೆ ಐದು ಹುದ್ದೆಗಳು ಅವೆ ಇದು ಒಂದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಡಿಟೇಲ್ ಆಯ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ನಾವು ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ನೋಡಿ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅವನ್ ಅವನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನಂತ ನೋಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅವನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಒಂದು ಎಂಟು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅವನ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಒಂದು ಎಂಟು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ
ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಿ ಡಿವರೆಗೆ ಕೂಡ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏಜ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೂರ್ ವರ್ಷ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಏಜ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಉದಾಹರಣೆ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತಾರೆ ಅದು ಮೂರು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸನ್ನ ಸಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅವರೀಗ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅದು ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮೊದಲೇ ಅವನಿಗೆ ಐದು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸನ್ನ ಸಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿ ಅವನಿಗೆ ಎಂಟು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸನ್ನ ಸಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಓ ಬಿ ಸಿ ಅವರಿಗೆ ಓ ಬಿ ಸಿ ಮೂರು ವರ್ಷ ಸಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೂರ್ ಅನ್ ಆಡ್ ಆಗಿ ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸನ್ನ ಸಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇದು ಒಂದು ಏಜ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇತ್ತು ಓಕೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಮುಂದೇನದೆ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅಹರ್ಯತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಹರ್ಯತೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಅವನು ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ ನೋಡಿ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಯಾವ ಡೇಟಿನ ಒಳಗೆ ಬಿಫೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಎಂಟು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರಕ್ಕಿಂತ ಒಳಗಡೆ ಏನದಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅವರು ಓಕೆ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಮುಗಿದಿರ್ಬೇಕು ಅವರು ಓಕೆ ಆನಂತರ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬೈ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಬೈ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅವನೇನತನ್ ಗೊತ್ತನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಐವತ್ತಾರರ ಒಂದು ಕಮಿಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರು ಆ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳು ಈ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಐವತ್ತಾರರ ಆಕ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವ ಓಪನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಯಾರು ಹತ್ತ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಅಥವಾ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಏನು ಮುಗಿಸಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಕೆ ಓಪನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಓಪನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮುಖಾಂತರ ಯಾರು ಹತ್ತನೇ ತರ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಮುಗಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರು ಕೂಡ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬೈ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಬೈ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಆಫ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಏನದಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅವನೇನು ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ನಾನು ಅವನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಯಾರಾದ್ರು ಓಪನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮುಖಾಂತರ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ ಅವರು ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಆ ಓಪನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಏನದಲ್ಲ ಈ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಐವತ್ತಾರರ ಕಮಿಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಓಪನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಓಕೆ ಆ ಓಪನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ ಅವರು ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಇದಕ್ಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅವರು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಹೌ ಟು ಅಪ್ಲೈ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲೇ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ ಇದರಲ್ಲೇ ಮೂರು ಚೀಜುಗಳು ಅದಾವ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಚೀಜುಗಳು ಮೂರು ಮೂರು ಚೀಜುಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಏನು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಡಾಟ್ ಎನ್ ಐ ಸಿ ಡಾಟ್ ಇನ್ ನೀವು ಹೋಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆನಂತರ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಫೋಟೋ
ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫೇಸ್ ಅನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಇರಬೇಕು ಓಕೆ ಫೋಟೋನ ವಿಸಿಬಲ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ಅವನು ಇದು ಒಂದು ಡಿಟೇಲ್ ಡಿಟೇಲ್ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬದಲು ಎಷ್ಟು ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ನೋಡಿ ಫೋಟೋ ಇವತ್ತಿನ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮೂರು ತಿಂಗಳಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಗಡೆಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಟೋ ಹಳಿದಿರಬಾರ್ದು ಮತ್ತು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿರಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಚಸ್ಮ ಹಾಕೊಂಡಿರಬಾರ್ದು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಫೋಟೋಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕೊಂಡಿರಬಾರ್ದು ಇವು ಎರಡು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಇವು ಏನಾದ್ರೂ ಈ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಏನಾದ್ರೂ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಿಮ್ದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ಎಂಟೆ ಟು ಹತ್ತತ್ತು ಸಾವಿರ ಗಟ್ಟಲೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇಂದ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಡಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ರಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀ ಹ್ಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೋಡಿ ಫೀ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀ ಇದೆ ಓಕೆ ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ ಉಮೆನ್ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಸಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಎಸ್ ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾರು ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀ ಇಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮನೆ ಯಾರ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಓ ಬಿ ಸಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀ ಇದೆ ಜನರಲ್ ದವ್ರಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀ ಇದೆ ಇ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀ ಇದೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀ ಇಲ್ಲ ಎಸ್ ಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀ ಇಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮನೆಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾರು ಫಿಸಿಕಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ ಆದಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀ ಯಾವ್ದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಪೇ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಭೀಮ್ ಯು ಪಿ ಐ ಮುಖಾಂತರ ಪೇ ಮಾಡೋದು ಭೀಮ್ ಯು ಪಿ ಐ ಮುಖಾಂತರ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಏನಾಗ್ತೀವಲ್ಲ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅವು ಮುಖಾಂತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ನಾವು ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಚರಣ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀ ಅನ್ನ ಕಟ್ಬಹುದು ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಭೀಮ್ ಯು ಪಿ ಐ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡ್ ಒಂದು ಯು ಪಿ ಐ ಡಿ ಅಂತ ನೀವು ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡ್ ಏನಾದ್ರೂ ಜನ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡ್ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಈಸಿ ಆಗಿ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಈಸಿ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಮುಂದಿಂದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ದು ಏನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ನಮ್ದು ಕೆ ಕೆ ಆರ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೆ ಕೆ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಕೇರಳ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ನಾವೀಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರೀಜನ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇದೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಇದೆ ಕಲಬುರಗಿ ಇದೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಇದೆ ಮಂಗಳೂರು ಇದೆ ಮೈಸೂರು ಇದೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇದೆ ಉಡುಪಿ ಇದೆ ಓಕೆ ಇವು ಎಲ್ಲಾನು ಕೆಳಗಿನ ಇವು ಕೇರಳ ರೀಜನ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತವು
ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾಠಗಳು ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ರೀಸನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಅರವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅರವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ರೀಸನಿಂಗ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಇವ್ ಈ ಎರಡು ಸೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡಿ ನಲವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನು ಈ ಎರಡು ಸೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡಿ ನಲವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಎರಡು ಸೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಜನರಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಜನರಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯಾವುದು ನಾವು ಜಿ ಕೆ ಏನ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಜಿ ಕೆ ಜಿ ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ತವೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜಿ ಕೆ ಕೆ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕೂಡ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಲವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷ ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಲವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷ ಇದಕ್ಕೆ ನಲವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ನಲವತ್ತೈದು 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 ನಿಮಿಷ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನೀವು ಕರಿಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಅಥವಾ ನೈಂಟಿ ಒನ್ ತಾಸದ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಕೂಡ ಅಂತ ನೀವು ಕರಿಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಾರಿ ಕ್ಷಮರಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಮಿನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕಣ್ಣಿನ ವಿಕಲಚೇತನ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಮಿನಿಟ್ ಅದೇ ಓಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಿಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ ಓಕೆ ಇದು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಮಿನಿಟ್ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಇದು ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ ಇದ್ದಂತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ ಅದಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಒಂದ್ ತಾಸದ ಮೂವತ್ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಡುತ್ತೆ ಟೋಟಲಿ ಒಂದ್ ತಾಸದ ಮೂವತ್ ನಿಮಿಷ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ ಆಯ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಹಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಟೂ ಸೆಷನ್ ಸೆಷನ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಸೆಷನ್ ಟೂ ನೋಡಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಎರಡು ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ ಸೆಷನ್ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಟೂ ಅಂತ ನಡೀತಾನ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಡೇ ಅದೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಒಂದ್ ಸೆಷನ್ ಎರಡು ಸೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ಸೆಕ್ಸ್ ಸೆಷನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೀತಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬೋ ಸೆಷನ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಅವನತ್ರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎರಡು ಸೆಷನ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎರಡು ಸೆಷನ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಬರೆಯೋದು ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ ಮತ್ತು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ದ ಸೆಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಟು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮತ್ತು ನಾಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಎನಿ ಸೆಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಇದೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೆಷನ್ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸೆಷನ್ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ಒಂದೇ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಎರಡನೇ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರಾ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪೂರಾ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡಲ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ನೆನ್ ಪಿರ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎರಡು ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಅನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅಪ್ರ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಆಫ್ ಸೆಷನ್ ಸೆಷನ್ ಒನ್ ಸೆಷನ್ ಟೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಅವನೇನಿರ್ತಾನೆ ಸೆಷನ್ ಒನ್ ಸೆಷನ್ ಟೂ ಎರಡು ಸೆಷನ್ ಅದೇ ಓಕೆ ಅದ ಅಂತಾ
ಮತ್ತು ಅವನು ನೋಡಿ ಸೆಷನ್ ಟೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು ಹಾಂ ಎರಡನೇ ಸೆಷನ್ ಕೂಡ ನಲವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷ ಆಗುತ್ತೆ ನಲವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷ ಆದ ಬಳಕ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ನಲವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷ ಮುಗಿಬಿಡ್ಕ ನಲವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷ ಮುಂದಿನ ಒಂದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು ನೋಡಿ ಸೆಷನ್ ಟೂ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ನೇ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನು ಮುಗಿದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನು ಮುಗಿದ ಬಳಕ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ಅವನು ಇದು ಒಂದು ಇದ್ರ ಬದಲು ಸಿಕ್ಕಂತ ಮಾಹಿತಿ ಓಕೆ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದೇ ಅಥವಾ ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂಡ್ ಹಿಂದಿ ಅದರ ಥರ್ಟೀನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಓಕೆ ಇದು ನಾನು ಆಗಳೆ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ನೋಡಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಸೆಷನ್ ಒನ್ ಓಕೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸೆಷನ್ ಒನ್ನು ಸೆಷನ್ ಟೂ ಎರಡದೇವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸೆಷನ್ ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು ಓಕೆ ಅನಂತರ ಸೆಷನ್ ಟೂ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾರ್ಕ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ ಆನ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಅವನು ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ ಒಂದನೇ ಸೆಷನ್ ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಸೆಷನ್ ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅದೇ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಓಕೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ನಮ್ಗೆ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ನೇ ಸೆಷನ್ ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಸೆಷನ್ ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಅವನ್ ಎತ್ತಾನೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅದೇ ಇದಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅದೇ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪಾಯ್ತರೆ ತಪ್ಪಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅವನು ಓಕೆ ಇದನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ಬದಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಸಿಲೆಬಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಕೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಗೆ ಬರೋಣ ಈಗ ಇಷ್ಟು ಮುಗಿತು ಸಿಲೆಬಸ್ ಗೆ ಬರೋಣ ನೋಡಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ನಮ್ ನಮ್ರಿಕಲ್ ಮೆಥಡಿಕಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಅದೇ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ 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 ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಹ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಅದೇ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಎಚ್ ಸಿ ಎಫ್ ಅದೇ ಡೆಸ್ಮಿಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅದೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಈ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅದಾಗ ನೋಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದ್ರ ಬದಲು ಬಹಳ ಟೆನ್ಷನ್ ತಲೆ ಕೊಡ್ಸಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಕೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ಒಂದು ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ವೀಡಿಯೋಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ರೀಸನಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ವೀಡಿಯೋಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಎಂ ಟಿ ಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬೇಸಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಈಗ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಮುಂಬರುವ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನೀವು ಸಿ ಎಚ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಎಂ ಟಿ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಜೆ ಡಿ
ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಲ್ಫಾಮ್ ಬದಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲಕ್ ಬಂತು ಓಕೆ ಇನ್ನು ಅಷ್ಟು ನೋಡೋಣ ಜನರಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದೇ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಿಯೋ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಸಿವಿಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇವೇ ಬರ್ತಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎನ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಬದಲಾಗಿ ಮತ್ತು ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಬೇಸಡ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಾನು ಓಕೆ ಈ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕೂಡ ವೆಕ್ಯಾಬ್ಲರಿ ಗ್ರಾಮರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸಿನಾನಿಮ್ಸ್ ಅಂಟೋನಿಮ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಸ್ ಇವೇ ಬರ್ತಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕಣ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇವೇ ಬರ್ತಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅದರಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಇದ್ರ ಬದಲು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೇನು ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಫಿಸಿಯನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಕೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಫಿಸಿಯನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹದಿನಾರು ಮೀಟರ್ ಅಂದಲ್ಲ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಓಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಒಂದ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲಿ ಓಡ್ಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಕೆನಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಡಿಟೇಲ್ ಆಯ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಎಂ ಟಿ ಎಸ್ ಹವಾಲ್ದಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಂ ಟಿ ಎಸ್ ಅಂಡ್ ಹವಾಲ್ದಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬದಲಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಈ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಇದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ತರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಯಾರು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ದಯಮಾಡಿ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಯಾರು ಈಗ ಸಿ ಆರ್ ಡಿ ಆರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೋಸ್ಕರ ಯಾರು ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೋಸ್ಕರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೋಸ್ಕರ ಗೋಸ್ಕರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಏನದಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಆಗಲೇ ಡೇ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೂವತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಲಾಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮೂವತ್ತು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಅವು ಯಾರು ನೋಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಬಹುದು ದಿನನಿತ್ಯ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಡೈಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಒಂದು ಎರಡು ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳು ಬರ್ತಾವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಕೆ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಬರ್ತದೆ ಅವು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಓಕೆ ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಜೆ ಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಿ ಆರ್ ಡಿ ಆರ್ ಮತ್ತು ಎಂ ಟಿ ಎಸ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಜಿ ಎಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಜೆ ಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಅದನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವು ಯಾರು ನೋಡಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಮುಂಬರುವ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ ದಿನದಲ್ಲಿ ರಿಜ್ನಿಂಗ್ ಜೆ ಕೆ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಡೈಲಿ ಒಂದು ಡೇ ಈ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ ಓಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ರಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದಕ್